Hallo sammen! Jeg har veldig lyst til å vise dere mine Make Up Kick øyenskygger. Jeg har alle i et sett på rett som det her. Jeg digger og elsker å bare forgude Make Up Kick øyenskygger. Jeg har også noen blusher fra Make Up Kick. De er bra, men jeg er ikke like glad i de som jeg er i øyenskyggene. I øyenskyggene er jeg bare helt... Ja. Jeg har jo da et palett her. Jeg har fem øyenskygger til et annet sett palett som er mer med farger. Men det her er på en måte det jeg ser på som mitt nøytrale palett. Det her har jeg bygget opp da ved å kjøpe en og en sånn skygge og sette i. Her har jeg fleste av de vanlige Make Up Geek øyenskyggene. Og så har jeg tre av de nye foiled øyenskyggene. Altså, det koster da... 6 dollar for en skygge. Det er utrolig bra pris for hva du får. Fargeutvalget er kjempebra. De går på så lett. Det er på en måte ikke noe negativt å si i det hele tatt. Jeg tror kanskje jeg har bestilt to farger fra Max som jeg ikke på en måte har likt så godt. Og det har vært fordi jeg ikke har research av fargen godt nok. Og det har ikke noe med kvaliteten å gjøre. De nye foiled øyenskyggene er også veldig bra. De er litt dyre, de koster 9,99 dollar, så 10 dollar cirka. De er også veldig bra. Altså, det som er er at alle sier at de er så pigmenterte. Det er de, men det er de vanlige Make Up Geek øyenskyggene også. Du kan ta et eksempel her. Her har jeg, den her er det foiled øyenskyggen, og dette er en vanlig. Hvis du swatcher de, så er det på en måte ingen av de som mangler pigmentasjon. De er like nydelige begge to, og det er på en måte... Jeg vil ikke si at de foiled øyenskyggene er så sinnssykt mye bedre enn det vanlige, men det er fordi jeg synes de vanlige er så utrolig bra fra før av. Så det er bare min sånn kjappe tankegang om Make Up Geek øyenskygger. Jeg synes de er absolutt verdt det, og kan du bestille på nett og ha lyst til å prøve de, så vil jeg anbefale deg å gjøre det. Da skal jeg vise dere noen swatch av mine øyenskygger og hvem jeg har. Så da håper jeg du vil fortsette å se på videoen. Og hvis du skulle være interessert i den enkle, fine, fresh looken jeg har på meg her, så kommer den også til å være linket i infoboksen. Jeg gjorde en collab med en fantastisk norsk youtuber som dere absolutt bør sjekke ut. Så kommer jeg til å linke det under. Da kan vi bare starte med swatchene. Jeg kommer til å ta en rad av gangen, så jeg starter med den øverste raden der. På den første raden her så har jeg Shimmer Shimmer, Beaches and Cream, Creme Brulee, Barcelona Beach, Unexpected, Last Dance og Bitten. Bitten og Unexpected er mine absolutt favoritter. Shimmer Shimmer er også kjempefin. Du kan se de her. Der har vi Shimmer Shimmer. Og så har vi da de mattene du har her som er nydelige. Unexpected er en fantastisk fin farge som alle bør ha. Last Dance og Bitten, som er en nydelig, rørlig farge. Som dere kan se, så er dette en swatch uten primer, og de er bare så fantastiske. Jeg ville absolutt anbefale de aller fleste der. Jeg må si at de jeg bruker mest er Bitten, Unexpected, Shimmer Shimmer og Barcelona Beach. På rad nummer to her så har vi Bling, Peach Smoothie, Latte, og det er liksom frappe latte. Den her er Twilight, og... Sensuous og Burlesque. Ja, Burlesque er på slutten der. Som dere kan se her, så er fortsatt pigmentasjonen helt fantastisk. Du har bling her oppe, så er det peach smoothie, frappe, latte, twilight, sensuous og burlesque. Og burlesque tror jeg må være en av mine absolutt favoritter. Den er... Du kan se den der. Den er bare så, så fin. En absolutt nydelig farge som bare... Den kan ikke måle seg med noe. Den er... Åh... Absolutt et møst. Den og bitten er bare helt unike, fantastiske farger. For de av dere som ønsker en veldig lett look og som ikke er for out there, så er Twilight veldig fin. Twilight sammen med for eksempel Unexpected. Disse er veldig like farger, bare at Twilight har skimmer, Unexpected er matt. Så er det absolutt en veldig fin kombinasjon for de som ikke ønsker for mye på øynene. Men allikevel så vil det ikke bare være de samme bruntonene som man på en måte alltid har. Så har vi den tredje raden. Her har vi Vanilla Bean, Chickadee, Cocoa Bear, Mocha, Prom Night, Drama Queen. Og dette her er en av de foiled øyenskyggene. Den heter Showtime. Så dere kan se her, så er de så helt nydelige. Vanilla Bean er ikke akkurat en av mine favoritter, fordi pigmentasjonen der er ikke den beste. 
Eh, men ellers så er alle disse her kjempefine. Chicky D er også veldig, veldig nydelig. Cocoa Bear er jo en stor favorit fra Makeup Geek. Mocha er en veldig lik øynskygge som Cocoa Bear, bare at Cocoa Bear er veldig, veldig varm, mens Mocha er mer kald eller nøytral. Prom Night er et must. Den er kjempefin, i hvert fall hvis du liker nøytrale toner. Drama Queen er en veldig intens, men veldig kul lilla. Veldig fin å bruke som en liner, for eksempel. Og Showtime, som er en foiled øyneskygge, er også bare helt nydelig. De er veldig, veldig bra, de foiled øyneskyggene, og veldig fin hvis du liker maroon-aktige farger. Jeg vil si at um, Showtime og Burlesque er veldig, veldig like. Jeg tror jeg liker Burlesque best. Men det kommer helt an på personlig preferanse. Den siste nederste raden, der har vi en foiled øyneskygge som heter Magic Act. Så er det Glamorous, Homecoming og den siste foiled øyneskyggen jeg har som heter Mesmerized. De har vi her. Magic Act er en veldig lys, veldig fin gullfarge. Glamorous også er klassifisert som en gullfarge, men den er jo mye, mye mer orange. Homecoming er en veldig fin Eh, mer en nøytral type enn Prom Night, for eksempel. Eh, jeg foretrekker Prom Night, men det er fordi at den er mer kald, mens Homecoming er mer, litt mer sånn, går mer i gull. Eh, så den er kanskje mange vil like bedre. Og så har du min favoritt, Foiled Øyenskygge av de tre jeg har, som er Mesmerized. Det er en kjempefin, sånn lilla, toppy, bare helt nydelig farge. Det er absolutt den jeg ville kjøpt igjen av de Foiled Øyenskyggene, som jeg er den jeg liker best. Du kan se i forhold til den og Prom Night sammen, jeg skal vise dere det. De to der sammen. Åh! Oh. Nydelig kombinasjon. Dem, og som er litt unexpected i globalen, er bare... Mm -hmm. Det var da swatches og litt sånn kjapp informasjon om mine Makeup Geek øyenskygger. Jeg er kjempeglad i det palettet her. Det er absolutt verdt pengene i min mening. Eh, hvis du har noen spørsmål om Makeup Geek øyenskygger, eller kanskje jeg gikk litt for fort i denne videoen, eller hva som helst, bare si det nede i kommentarfeltet, så svarer jeg på absolutt alt. Tusen takk for at du så på, og vi snakkes siden. Ha det!